Akala mo ba hindi ko alam na may bago kang girlfriend? At Pilipina na naman? Hindi tayo pwede! Iyakot sa isip-isipit yung mata ko! Hindi tayo magiging masaya rin, sir, kaya umalis ka na! Alif! Nakilala natin siya bilang si Sir Chief sa isang teleserye noon. Nagbida sa marami pang TV programs at pati na sa mga pelikula. Siya ay si Richard Yap, na isa na ngayong kapuso. Kung tayong kinilig noon sa mga papel na ginampala niya sa mga romantic stories, ngayong gabi ating matutuhayan sa kaulaw-ulang pagkakataon ang kanyang sariling love life. Sino nga ba ang leading lady niya sa totoong buhay? At last, ikakasal na rin ang pinsan ninyo, si Victor. Siya, Taike. Ito pa rin ba yung Chinese niya na girlfriend, Dad? Oo. Oh. Kasi kapag Chinese, dapat Chinese din ang asawa. Lalo na sa anak na lalaki. Dahil siya magdadala ng pangalan natin. Kaya proud ako sa ahiyaan din niyo. Chinese rin ang asawa niya. Sana hindi ako biguin ng ating bunso. Richard. Richard. Ang sabi ng aya mo, meron kang girlfriend, pero Pilipina. Nyasit pa. Dad, wala pa naman sa isip ko yung pag-aasawa eh. Sa ngayon, oo. Pero dapat, sa simula pa lang, Chinese na dapat girlfriend mo. Kapag nalaman ito ng mama mo, baka ito pa ang ikamamatay niya. Gusto mo yan? Okay. Kaya ngayon pa lang, hiwalayan mo na. What? Dad, di man pwede yun. Mamili ka! Hiwalayan mo ang babae niya o itatakwil kita. si Daddy. Buti na sabihan si Mami, ganun din ang sasabihin nun sa'yo. Achi, bakit ba natin kailangan sundin yung old tradition eh? Hindi ba pwedeng pakasalan ko kung sino yung babaeng mahal ko? <laughs> traditional. Traditional Chinese head of family ang father mo. Oo, oh, apo. Pati, la pati love life, pinapakialaman. Yes. Oh. Yes, na yes. Oh. Ako, ano yung mga Chinese traditions na laging, alam mo na, laging ini-impose sa inyo ng, ng father mo na natatandaan mo, Richard? Well, sa akin talaga, sinasabihan kami na we have to get married to a Chinese, uh, someone who's Chinese also, kasi that is our culture, that is our tradition, kailangan ganun. Paano yes. naman kayo nagkakilalang dalawa? Um, I was a former flight attendant. Tapos wow. um, after training, the base po kami sa Cebu for three months. Tapos that's where I saw Richard. Ah, uh, sure. Pag mga pagets, di ba? Mahilig to mapas. Tapos you change hands. Salamat. Sorry. Do you need some company? Sorry, Miss Pero. Paalis talaga ako. Sayang naman. Sige na, kahit sa dito. Wait! Ano? Ay, kaka dito ba? Nakakahiya! Nakakahiya sa kanya! Kilala ko siya! Nakakahiya sa kanya! Ano ko, pasensya ka na kasi may tama na itong kaibigan ko, kaya makulit niya. Hindi ako kailan. Teka. Ah, here's my calling card. Call me, okay? Call me. Uy! Uy! Kailangan mo ba ng tulong? Tulungan na natin ako. Okay lang ba? Salamat ha. Sorry na abala ka din. Ah, by the way, I'm Richard. Richard? Yeah, Richard. Melody. Melody. Nice to see you. Ah, ano? Hatid na natin sa taxi. Umayos ka. Oh, sige, 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 sige. Umayos ko. Okay. 
<laughs> Kaya ba yung may gusto melody yung kaibigan mo? Marami namang may crush sa kanya, pero... <laughs> Maraming na pukyutan wow! kasi at that time. Ang hama buhok mo, Richard. <laughs> Maraming may crush sa kanya. Pati ikaw. Pati ikaw may crush ka sa kanya. Ben, kaya agag. Ay! Hello? Richard? Oh, I'm so glad that you called me. Si Melody? Si Melody, gusto mo makausap? Melody, bakit ako? Mahalay ko eh, kung ito gusto mo makausap eh. Wait lang. Oo, oh, oh, ha? Miss mo na. Hello? Ah, uh, hello? Melody? Ah, uh, are you free tonight? Can I invite you out? Um... Uh, Ang kamagalala, ano ko ba? Mabait ako. Kahit hindi tulog. Um... <laughs> uh, okay, sige. Hindi na nga. Pero magsama tayo ng mga friends ko. Okay lang? Oo oh, naman, sure. Oh. No problem. Okay, bye. Okay. Nung dinate ko siya, nakamotor kami. Nakamotor? May mga ano kasi doon, mga mountains or mga hills na nag-overheat yung motor ko Ay, on the way ako, up. Ako, tapos! Tapos <laughs> tumumba ang motor. Tumumba kami dalawa. ang motor. <laughs> Pero dahan-dahan naman dahan kasi unforgettable nga yung date of na yun. Course, kasi huh? hindi talaga niya makakalimutan yun. Memorable pala yung first date ninyo, no? Ang hirap kaya maging flight attendant, lalo na yung mga seniors. Naku, alam mo, madala sila na yung tinutulungan, tapos sila pa yung masungit. <laughs> alam mo, sa family business namin, marami rin ganyan. Hmm? Actually, napagkakamalan nga akong masungit. <laughs> Suplado. <laughs> Pero ang totoo niyan, tame ka talaga ako. <laughs> yung daddy ko, yun. Yun masungit. Kahit ko talaga. Pero alam mo, bata pa lang ako, lagi niya na ako pinapagalitan. Dapat sundin mo lahat ng sinabi niya. Kung hindi, pali nga abutin mo. <laughs> eh, ganun naman talaga lahat ng mga tatay, di ba? Mga mapapinoy pa yan o baka Chinese. Eh, mahirap talaga sila i-express yung pagmamahal nila sa mga anak nila. Pero I'm sure, mahal ka nung daddy mo. Tell me that when you meet him. Pero for sure, mag-walk out yun pag nakita ka. Bakit? Ayaw niya sa mga Pinay. Hmm? Uy, discrimination! Ay! Ay! Uy! Ay, nabasa ka ba? Oh my gosh! Sorry. Hindi, hindi. Ako naman. Sorry, sorry. Ay! Ay! Nakuha ka! Sorry, sorry! Hindi, alam mo, nag-share na lang tayo dito. Hmm? Oo. Hindi. Ano ka ba? Bibili na lang ako. Ay, layo pa ng tindahan dito. Sure ka? Wala naman ako sipon eh. Ito, share na tayo. Okay, sige. Sabi mo eh. Kayaan mo na yan. Sige. Ito na lang ako. Okay. Sorry ah. Wala yan. Mula noon, naging madalas na ang pagkikita ni na Richard at Melody, kaya unti-unti na rin nagkalapit ang loob nila sa isa't isa. Nung simula, hindi muna nila nilagyan ng anumang label o ng commitment ang estado ng kanilang relasyon. Hanggang sa... Wow! Ang ganda naman ito! <laughs> Do you like it? Oo naman! Ay, mahal kaya nito. Pero teka, bakit mo ko binibigyan ng ganito? E di ba meron tayong usapan na... Walang label, walang commitment, di ba? Ako ba? It's my gift. Masaya ako nang binibigyan ka ng regalo. Halika. Tulad ko sa'yo. Melody? Is there something wrong? Napapansin ko na parang 
something's bothering you. Hindi ka ba sa akin sinasabi? Mm. Honestly, Richard, dapat ko nang sabihin sa ito eh, bago pa tayo maging sobrang close sa isa't isa. What do you mean? Ano kasi? Mm. May boyfriend na ako. Ikaw naman, lumayas ka kaagad. Hindi ka pa nasanay kay Daddy. Achi, habang nasa puder niya ako, siya na lang magpapatakbo ng buhay ko. Shoti, alam mo naman na magkaiba ang anak na babae at ang anak na lalaki sa kultura natin, di ba? Kayo mga lalaki, kayo ang magdadala ng legacy ng pamilya. Kaya importante kayo ni Ahia kay Daddy, mahalaga ang anak na lalaki sa kanya. Porkit ba yun yung nakasanayan eh, yun yung tama. Para sa akin mali pa rin. Ah, Achi, thank you nga pala na pinastay mo ako dito ah. Sigurado ka na ba dyan? Paano yung work mo sa negosyo natin? Maghahanap ako ng trabaho dito. Sabi ni Daddy, I will be nothing without him. Tatanggalan daw niya ako ng mana. Hello? Itit siya? Sige, Mi. Ako nang bahala kay Richard. Pinapauwi ka ni Mami. Umiiyak. Achi. Hindi na muna ako uwi sa atin. I feel guilty na sinagot ko si Daddy. Kung masama man ang loob mo kay Daddy, huwag mo nang idamay si Mami. Sige ka, kapag may nangyaring masama sa kanya, makakarma ka. Baka madamay pa yung girlfriend mo. Pa! What's up, Richard? Mabuti naman at nakakumbinsi siya ng nanay niya na bumalik. Ikaw po kay Lainey. Ayoko lang pong mag-alala sa akin si Mommy. Anyway, kalimutan mo na nangyari. Mag-focus ka sa karir mo. Dapat makaipon ka. Sa katunayan, meron akong magandang job offer sa'yo. Para sa future mo. Amen? China? Magandang trabaho naghihintay sa'yo dyan. Who knows, baka doon mo pa makita ang mapapangasawa mo. Dad, hayaan nyo na muna si Richard. Wala pa naman sa isip niya na mag-asawa. Sa China? Oh, malapit lang yun. Pwede kitang puntahan doon kapag may flights and layover kami sa Shamin. Okay lang sa yung magtrabaho ako overseas? <laughs> Oo naman. Itama rin naman kasi yung daddy mo na para din yan sa future mo. At isa pa, syempre ayoko naman pigilin yun kung alam ko na doon ka mag-grow, di ba? Hayaan mo, sweet. Kapag nakaipon ako, mag-abeses na lang ako dito. Okay. Very good. <laughs> alam mo, mabait pa rin yung daddy mo. Kasi tingnan mo, kahit alam niya yung tungkol sa atin dalawa, binigyan ka pa rin niya ng opportunity na mag-succeed. ba? Diba? Eh, sabi ko naman sa iyo eh, lahat ng tatay, mahal nila yung mga anak nila. Hindi lang talaga nila alam kung paano ipakita. Oh my. Sweet? Hmm. 
lagi muntah tentaan yang gagawin ke para saat yang dalawa for our future Yes. Eh, ganun din naman ako. Tandaan mo rin na willing ako mag-sacrifice para sa'yo. Ganun naman talaga yung tulad, di ba? <laughs> Habang nasa Xiamen, China, si Richard ay busy naman sa kanyang flight attendant duties si Melody. Nagtiis sila na magkalayo dahil sa pangarap nilang makaipon at magsarili balang araw. Lika, pasok ka. Ito na ang kwarto mo. Mabalik na ako ng Manila bukas eh. Salamat rin eh. Warning lang, malungkot dito. Kasi kumbaga, probinsya ito eh. Mag-ipon ka kaagad para pagbalik mo ng Manila, tanan mo na girlfriend mo. Teka, para mo nalaman na may girlfriend ako? Hindi Chinese ang girlfriend mo, di ba? Iyan lang ang totoong dahilan. Kaya ka pinala na dito ng airpads mo para maliyo ko sa show mo. Sana raw makapag-asawa ka ng taga mainland China para siguradong Chinese. Melody, para sa'yo ang hirap niyang situation, ano? At that time, ang means of communication lang namin was through phone. Puro oh, long nga. distance lang, nagtatawagan kami right. kasi nga malayo siya. Ano ba ito? Kailan ba yan? Early 1990s, 1991. Oh, finally, nung nalaman mong ganun pala talaga ang kanyang, ano, ang kanyang intention, oh, what happened? Siya sit pa pa. Richard! Sabi naglalayo mo kami ni Melody. Richard, Didi Kong Shimya, hindi gagawin sa'yo yan ni Daddy. Pinapunta ka niya ng China para maging maayos ang future mo. Di ba mo ang iya? Tsaka mo sa'kin sabihin na para sa akin talaga yung ginawa ni Daddy. At hindi para ilayo ko kay Melody. Pa, Chasit ba? Pinaghiwalay mo sila ni Melody? Oo. Oh, dahil ayaw ko ang babae niyan para sa kanya. Hindi ako makakapayag na magkatuluyan sila dahil ayaw kong mahaluo ng pamilya natin ng dugong wana. Hindi siyang babae para sa'yo. Nadiloko ninyo ako. Akala ko para sa future ko iniisip niyo pero hindi naman pala. Dad, mahal ko si Melody. Paninindigan ko na hindi hindi ko sa tatalikuran. Pagkatapos ako magsakripisyo, magtrabaho, para sa pamilyang ito, siyang pipiliin mo kesa sa amin, pamilya mo. Ipagpapalit mo ako sa Melody na yan. Dad, I'm sorry. Pero hindi ko kayang iwan si Melody. Bawiin niyo na yung buhay ko pero hindi ko siya tatalikuran. This is my life and I deserve to be happy on my own terms with my own decisions. Kapag pinili mo siya, itatakwil kita. Waburit siya, teka. Shoti! Sorry, sweetheart. Ang dahil sa akin, itinakwil ka sa inyo. Wala kang kasalanan. Wala naman sigurong masama na nagmamahalan tayo, di ba? Paano na yan? Doon ka muna sa ate Christine mo titira? Sigurado ka ba? Hmm. Dito na muna ako sa Manila. Total, Manila-based ka na din. Eh di, madalas tayo makapagsama. Mm. Alam mo, sweet. Mm. Sabi sa akin ng family ko, mm. kung ayaw daw sa akin ng daddy mo, mas ayaw daw nila na mapasok ako sa pamilya niyo, lalo na kung aapihin lang nila ako at pagsasalitaan ng mga masasakit na salita. Kasi, pare-pareho lang naman daw tayo. Wala naman daw pinagkaiba. Mga Pinoy naman tayo, so bakit ba daw may discrimination ng mga Chinese sa amin? Si... Teka. Di ba nangako ako sa iyo na ipaglalaban kita? Alam mo, sawa na ako sa mga baloktot nilang katwiran. Hindi kita kaya mamula, si... Sure. 
Tapos, nangako rin ako, sweet. Pangako. Hmm. Hindi rin ako bibitaw sa'yo. Nasaan ka? Oh. Nandun din ako, syempre. <laughs> Naging mas malapit at laging magkasama sina Richard at Melody nang manirahan na sila pareho sa Maynila. Lalo nilang nakilala ang isa't isa. Ang buong akala nila ay tuloy-tuloy na ang kanilang masayang pagsasama. Richard? Hey. Uy, long time! Jane, kamusta ka na? <laughs> okay lang naman ikaw. Okay naman din. Looking good ka na yan, <laughs> Well, keep in touch na lang ah. Oo naman. Okay, bye. Ingat ka. Sino naman yun? Kung magkamustahan kayo, parang wala ako dito, ah. May something ba kayo? Naging polite lang ako dun sa tao. Alam ka naman sinabihin ko, di ba? <laughs> Alam mo, nakakalata na ako, ah. Yung mga babae na yan ang kikiribumati sa'yo, palagi hindi mo nalang kilala. Parang alibay mo nalang, eh. Wow. Ako lang ba? Ha? Pero ikaw, kung makabesa ko dun sa mga lalaking flight attendant, sinisita ba kita? Pero ikaw, kung sitahin mo ako, kala mo, kala mo mag-asawa na tayo. Wow! So, nanunumbat ka. Ano, magbibilangan ba tayo dito? Eh, sinasabi ko lang naman sa'yo kung ano yung nakikita ko. You're not just stating the facts. You're accusing me. Melody, nakapagod na magpaliwanag sa'yo. So, napapagod ka na sa akin. Gusto mo na magpahina? You need space? Sige, I'll give you space. Pwede tayo mag-cool off. Are you setting me? Baka naman nahihiya ka lang na makipag-break na sa akin. Go! Sige! Mag-break na tayo. Kung yan ang gusto mo, mag-break na tayo. Fine! Melody! Long distance relationship kasi kami eh. Dahil nito ako sa Cebu, tapos siya naman nasa Manila. Sorry, ha? Sorry din kasi... Actually, may girlfriend din ako. It's also a long-distance relationship kasi nasa stage siya. Although, gusto ko na makipaghiwalay sa kanya. Out of respect for my dad kasi hindi siya Chinese. Ayaw sa kanya nung magulang ko. I found the real reason para makipaghiwalay na sa kanya. Dahil yun sa'yo. Mali eh. Mali ito, Richard eh. Pareho tayong may karelasyong iba. Unfair to kapag tinuloy natin. At isa pa, hindi rin naman ako Chinese eh. Hindi rin ako matatanggap ng mga magulang mo. Melody, I don't care kung dati hindi ko maipaglaban sa daddy ko yung mga past relationships ko. This time, ipaglalaban kita. Feel the same way? Uy! Sagutin mo naman ako. Pareha ba tayo ng haramdaman? Huwag na natin ituloy to, Richard. Una, pareho tayo may mga karelasyon. Pangalawa, yung daddy mo. Richard, kapag ipinilit natin to, pareho lang tayo masasaktan eh. I know it's not right, but you can at least try. Kung tayo talaga para sa isa't isa, maayos natin to. Maayos natin to if you want to fight for what we have now. Please, paglaban natin to. Na-feel namin na, syempre, na-inlove na kami with each other. Um, Nag-usap kami na dapat ayusin namin. Nagka, ano kami, nagka-problema na rin kami sa, sa father ko. Kapag pinili ko kasi si Richard, may problema pa rin naman kami. Hindi ako Chinese, di ba? Sususunitan lang din ako ng mga magulang noon. So you mean, tungkol sa boyfriend mo? Kaya lang, 
Kaya lang ano, mas mahal mo si Richard at mas masaya ka sa kanya. Then, piliin mo siya. It doesn't matter kung ayaw sa'yo ng pamilya niya. In fact, hindi naman sila yung makikisama sa'yo eh, kundi si Richard. At kung talagang mahal ka ni Richard, ipaglalaban ka niya sa pamilya niya. Okay? Nanadi, nakipag-break na ako sa girlfriend ko. I chose you. Eh, ikaw. Ano nangyari sa usapan niyo ng boyfriend mo? Ako din. Ikaw rin yung pinili ko. Thank God. Hindi ang hala ko. Iwan mo na ako eh. Always remember. Kahit anong mangyari, kahit ayawan ka parang mga magulang ko, hindi kita iyo. Salamat din, ah. Kung so, hindi ka susuko, mas lalong hindi ako susuko. I love you. I love you too. <laughs> Pagkatapos nilang hiwalayan ang kanilang karelasyon noon, naging malaya na silang mali ang isa't isa. Pero simula lang pala iyon ng mga panibagong hamon sa kanilang pag-iibigan. Grabe pala ka-conservative yung daddy mo, no? So kaya niya paborito yung kuya mo kasi nakapangasawa siya ng Chinese at saka magaling siyang maghawak ng negosyo. Mm -hmm. Pero si Ashley Christine ko, She's okay. Kampi ko yun. So, Melody, I hope na naintindihan mo kung di mo na kita masasama sa bahay, ah. I mean, ayaw kita masaktan. Eh, hanggang kailan may nilihim yung tungkol sa atin sa mga magulang mo? Hmm... Alam mo, dati pa sila sinusunod, eh. Being the youngest, I never had a voice. Ngayon lang ako susuway sa kanila, actually. Kasi alam ko na magiging worth it to. Kasi mahal kita. Bakit? Ikaw-ikaw! Bakit? 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 Bakit ba tayong tatago? Diyan si Daddy, nakita ko siya. Muna ka na dyan. May titignan pa ako. Naku, buti na lang hindi niya tayo nakita, no? Pero, sweetie, sooner or later, kailangan din natin harapin yung mga parents mo, ha? I mean, Okay lang naman ako malait eh. Anda ako para doon, tsaka willing naman ako na maghintay para mas makilala pa nila ako ng mabuti. Until na ma-prove natin sa kanila na worthy rin ako na maging girlfriend mo, no? Kahit hindi niyo ako kalaki. Sana nga. Deliver mo to sa bangko. Kaya pagbo kay Janine. Janine? Hmm. Teller sa bangko. Siya ang anak ng kumpare ko. Kaya pagbo sa kanya yan. Dahil siya ang gusto ko para sa'yo. Naransan lang. I didn't know na matchmaker ka na rin pala ngayon. Pero I'm sorry. Go, Tai Chi. Tip tayo ka. Akala mo ba hindi ko alam na may bago kang girlfriend? At Pilipina na naman? 
Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Dapat Chinese ang maging asawa mo. Dad, simula pagkabata ko, sinusunod na kita. Hindi ba pwedeng ako naman ang magdesisyon kung sino yung mamahalin ko at hindi kung sino yung didikta ninyo? Susundin mo ako. Sa ayaw o sa gusto mo. O wala kang mamanahin sa amin ng mami mo. At aalisin kita sa lahat ng negosyo ng ating pamilya. You will be nothing without me. Bulawin. Dad ko ay ati Adi. Pero kung di niyo ako kaintindihan bilang anak ninyo, respetuhin niyo man lang sana yung choices and decisions ko para sa buhay ko. Ano? Lalayas ka? Payayakin mo mami mo? Sige, lumayas ka! Pero huwag kang babalik sa pamamahay ko! Friend, mahati nga kayo para sa isa't isa. Kasi sa totoo lang, doon pa lang sa hindi ka Chinese. Isang malaking hurdle na yun sa relasyon nyo. Paano na lang pag kinasal na kayo? Baka pati mga anak nyo, di ba? Hindi nila tanggapin. Siguro nga. Tama na rin siguro na kung naghiwalay kami, no? Kailangan ko na rin talaga siguro tanggapin na baka, baka hindi ako yung babae para sa kanya. Nakyo po! Eh, sino, sino ba Richard si Trixie sa buhay mo? Itago na lang siya natin sa pangalan ng Trixie. <laughs> Itago natin sa pangalan ng Trixie. O sino ba yun? Yan ba yun? Di chama pa ba? Bo, what's in sa kaini? Anyway, what's the occasion? Are we celebrating something? Trixie, alam ko ang bless ng pangyayari. I feel like fake brought us together. Ever since we met, walang adlang. My parents really like you. Trixie, do you marry me? Yes! Yes, I'll marry you. Ay, ganun! Ah, uh, ganun ka Felix, parang Ay? Gusto ko na mag-asawa, gusto ko na mag-settle down and all that. And I thought that she was the one. Was she Chinese? And she was perfect kasi Chinese. Ay, she was uh, half Chinese, half Scottish. I really can't imagine na engaged na siya. Samantalang sa'yo, di man lang siya nag-propose. Sorry again, friend. Ayoko na isipin yun. Saka so, wala na akong pakilab sa Richard Dayag, no? Kahit pakasalan niya pa lahat ng mga Chinese na babae dito sa Pilipinas, di ako iiyak. Oh, bakit ngayon umiiyak ka? Sakit pala eh. Akala ko kasi... Akala ko madali ko lang sa makakalimutan, pero hindi pala eh. All the while that I was with... Trixie, parang kino-compare ko silang dalawa. Ay! Even though, yeah, well, that was unfair. Unfair? Uh, Kainis? Siya pa rin ang hinahanap ko. Oo. Oh. <laughs> Elodie! Melody, buksan mo namin yung pinto, oh. Si Richard to, uy! Elodie! Melody! Magbuksan mo naman ako! Please! Ba't ka nandito? Ay, pag-beep na ako kay Texie. I called off the engagement. Melody, mahal pa rin kita eh. I still want you. Take me back, please. I'm sorry, okay? Alam ko nagkamali ako. 
Akala ko following my parents is the best decision, pero... I was wrong. Nerebi... Bigyan mo naman ako ng second chance. Please. Second chance? Alam mo ba yung hirap na pinagdaanan ko? Akala mo ba hindi ako nasaktan nung mag-break tayo? Lalo na nung malaman ko na engaged ka na pala sa iba. Ano? Porket Chinese siya nag-propose ka kaagad sa kanya. Tapos nung hindi nag-work yung relasyon niyo, babalikan mo ko. Inamin ko. Nung nag-break tayo, I was pressured by my parents. Nahalas pagtulak ka na nila ako kay Trixie. At akala ko, nakala ko siya na naman yung puso mo eh. Kaya gusto ko na rin mag-move on. Diba? Sweet. Itama naman natin yung mga pagkakamaling natin dati oh. Tama mo mag-isa po. Dahil may tama yung utak mo, umalis ka na! Hindi tayo pwede! Hindi ako tanggap ng pamilya mo. Hindi ako Chinese. Hindi sikit yung mata ko. Hindi tayo magiging masaya, Richard. Kaya umalis ka na. Alis! Alis! Melody. Melody, kausapin mo ako. Umalis ka na. Umalis ka na. Melody! Hindi ko rado ka na ba sa tinagawa mo? Ayaw mo na ba talaga sa kanya? Nagsisisi naman siya sa ginawa niya, di ba? Wala na rin naman mangyayari sa amin eh. Ayoko na rin ipilit yung sarili ko sa kanya. Lalo na sa pamilya niya. Talaga bang di mo na siya mahal? Mahal pa rin. O, oh, ano pang ginagawa mo? Buksan mo na yung pinto. Baka umalis yun, lalo ka pang magsisisi. Sige na. Sweet. 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 Sweet, I'm sorry. Promise ko sa'yo, hindi na mauulit yun. And I don't care kung itakwal pa nila ako dahil sa'yo. Dahil ang importante sa'kin, mahal kita. Mahal, mahal. Hindi mo na ba ako mahal? <laughs> Tingin mo ba bubuksan ko yung pinto para habulin ka kung hindi na kita mahal? Siyempre, mahal. Mahal na mahal. na naging ano na talaga, decided ka, Richard. You know, nagpakasal kayo. Nahirapan din talaga ako mag-decide, pero I said na kung magkabalikan kami ni Melody, papakasalan ko na talaga siya. Hanggang dumating ang unang mm -hmm. anak. Nagkaroon po kami ng anak na girl, si Ashley. Yeah. Tapos sa kanila, parang wala lang. Wala lang. Wala they, lang. They weren't interested. Yeah, they didn't get excited. Mm -hmm. Oo. Oh. Kaya na nagkaroon ng reconciliation sa inyong pamilya? After nung nagkaroon na kami na anak na lalaki. Dad, nandito ulit si na Richard. Kausapin niyo na sila, please. Iho, Sebo. Masama araw yung pakinamdam niyo. Boy, Ashley. Alam mo na. Matanda ng daddy ko. Dad, kaya nga... dinalo ka namin ni Melody tsaka ng... apo mo. Dad. Nakanak na si Melody with her second baby. Dad. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin natatanggap si Melody? Ang tagal na nila mag-asawa ni Shoti, may mga apo na kayo sa kanila.
Dad, alam ko naging malaki ang kasalanan ko sa inyo. Pero hindi ibig sabihin na naging masama akong anak. Hindi ibig sabihin na hindi ko kayo nirespeto at ang tradisyon natin. Dad, huwag na kayo mag sa akin. Kaya ko po tiisin lahat kahit hindi nyo pa rin po ako tanggap. Pero nagmamakaawa po ako sa inyo. Sana naman po matanggap na ninyo yung mga anak namin. Kasi mga apo nyo po sila eh. May kasabihan tayo. Kapag masunurin ka sa magulang mo, ganun din ang magiging anak mo. Sumunod ako sa mga bugulag ko. Kaya yan din ang ipinasa kong pagdisiplina sa inyo. Pero hindi ibig sabihin wala akong puso. Hindi ibig sabihin wala akong pagmamahal. Dad, I'm sorry. I'm sorry kung sobelo. Pero mahal na mahal ko po yung asawa ko. Pati yung mga anak ko. Yan ba yung bagong apo ko? Pwede, pwede ko ba siya mahawakan? Alagaan ka ng lolo. Tuturuhan kita ng martial arts. Papasyal kita. Dadalhin kita sa ama mo. Alam mo, dapat dito ko matutulog lagi. Siyempre, meron pa rin nag-hope na magkaroon sila ng kanilang forever. No? Paano naman ang maipapayo mo uh, about finding the right partner? Uh, I think it's important that, that you give, you know, you, you show, you shower love to your loved ones. You have a love that you think is worth fighting for. You have to fight for it whether you have to give up other things. Kasi yung ibang things, baka uh, yung love na yun, baka hindi mo na mahanap sa iba. Wow! Ang ganda. I'd like to thank you very, very much from my heart. Thank you very, very much. Napakasarap kasi no, yung mag interview ka ng dalawang nila lang na talagang nagmamahalan. How nice that we have this in Magpakailanman to show the world, to show everyone na talagang merong forever. Thank you. Thank you so much. Tita thank you po, Tita. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Napakasakit para sa isang mag-asawa o mag-boyfriend kapag hindi tanggap ng kanilang pamilya ang kanilang pagmamahalan. Ano man, ang dahilan nito, tradisyon man, relihiyon o antas sa buhay. Sana maisantabi natin ito alang-alang sa kaligayahan ng puso ng mga mahal natin sa buhay. Naway tayo ay punuin ng pagmamahal at swertehin sa lahat ng aspeto ng ating buhay ngayon, bukas at magpakailanman. Ilusyon.